மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏனென்றால் உங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நான் என்று போதிக்க போகிறேன் என்று நம்புகிறேன் அனைத்திற்குமான காரணத்தை அறிய நாடுவதை நாம் முயற்சி செய்ய கூடாது காரணம் மாறாய்தல் கவலைப்படவும் கூடாது உண்மையாக சொன்னால் இவ்விரண்டையும் செய்யக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகின்றது செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்வது எளிதானது என்று அறிவேன் அதை விட்டுவிடுவது கடினம் என்றும் அறிவேன் ஏனென்றால் காரணங்களை ஆயுதலுக்கு அடிமையாக இருந்தேன் அனைத்தும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் என்னால் இயல்பாக இருக்க முடியாது என்ற அளவில் ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தேன் அப்படி நாம் வாழ்வது நம் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் திருடிவிடும் இன்று நமது நிகழ்ச்சியில் அனைத்திற்கான காரணங்களையும் அறிய வேண்டும் என்ற நாட்டத்தை விட்டுவிட்டு இன்னும் அதிகமான ஆனந்தத்தோடு வாழ தேவையான உதவியுள்ள திறவு கோலை உங்களோடு சேர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஒன்பது இதயம் வழியை யோசிக்கும் ஆனால் அவனுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறவரோ கர்த்தர் அனுதினமும் நான் விழிக்கும் போது கர்த்தரே என் நடைகளை உறுதிப்படுத்துகின்றார் மிக உன்னதமானது ஐயோ போக்குவரத்து நெரிசல சிக்கிட்டனே இதை நான் விரும்ப மாட்டேன் என்ன செய்யறது ஒன்று நொந்து கொள்வேன் அல்லது என் நடையை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்துவார் என்பேன் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு உள்ளாக தேவன் நம்ம ஏன் நடத்த வேண்டும் நான் அறியே ஒருவேளை போக்குவரத்து நெரிசலில் அகப்படாவிட்டால் வேறு எங்காவது சென்று அடிபட்டு நான் மறித்து போயும் இருக்கலாம் இதுவே நம்பிக்கை அனைத்தும் ஒரு நோக்கத்தோடு நடக்கிறது அது என்ன நோக்கம் என்பதை அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரியவும் தேவையில்லை ஆனால் ஒரு சிறு பிள்ளையை போல நாம் எப்படி சொல்ல வேண்டும் நம்புகிறேன் அப்பா ராஜ்ய வாழ்விற்கு நம்பிக்கையே திறவு கோல் தேவ ராஜ்யத்தில் நம்மால் வாழ முடியாது வாழ்வதற்கு இதமான இடம் அது அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷமும் ஆகும் நம்பிக்கை என்று தேவ ராஜ்யத்தில் வாழ முடியாது நம்பிக்கை தான் அதன் கதவை திறக்கும் நாம் சிறு பிள்ளை போல மாறாவிட்டால் தேவ ராஜ்யத்தில் நுழைய முடியாது என் பேத்தியிடம் ஒன்றை முயன்று பார்த்தேன் ஒன்றின் மீது நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு இரண்டு வயது அபிகாயல் குதி என்றேன் அம்மம்மா பிடித்துக் கொள்வேன் அம்மம்மா என்றுதான் என்னை கூப்பிடுவாள் அவள் அம்மாவிற்கு நான் அம்மா என்பதால் அம்மம்மா ஆகிவிட்டேன் குதி அபிகாயல் அம்மம் அப்படித்துக் கொள்வேன் அவள் என்னை பார்த்தாள் தரையை பார்த்தாள் அதன் பிறகு குதித்து விட்டாள் என்னை நம்பினாள் அவள் கேட்கவில்லை எப்படி என்னை பிடிப்பீங்க என்னை பிடிக்கிற அளவுக்கு பலன் இருக்குதா எந்த கையால் என்னை பிடிப்பீங்க எவ்வளவு சீக்கிரமா என்னை நீங்க பிடிப்பீங்க ஒருவேளை என்னை நீங்க பிடிக்கலனா அப்படி அவள் கேட்டிருந்தால் அது எனக்கு அவமானமாக இருந்திருக்கும் நாமும் தேவனை அவமானப்படுத்தி இருக்கின்றோம் நாம் தேவனை நம்பியே செயல்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் அனைத்திற்கான காரணம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒன்றையும் அறியாமலும் இயல்பாக நாம் இருக்க வேண்டும் காரியங்களுக்கான பதில்களும் காரணங்களும் எனக்கு தெரிந்தால் மட்டுமே என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் என்ற மனநிலையிலேயே பல வருடங்கள் நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தேன் என் மனம் அப்படியே சுழன்று கொண்டிருக்கும் காரணம் அறிவதும் யூகிப்பதும் ஆராய்வதும் யூகிப்பதும் நண்பர்களோடு சேர்ந்தும் காரணம் ஆராய்வி என் ஜபங்களும் சரியானதாக இராது ஏன் எதற்கு எப்படி என்று கேள்வி கேட்பேன் ஏன் தேவனே ஏன் எப்போது தேவா எப்போது ஏன் ஆண்டவரே ஏன் எப்போது ஆண்டவரே எப்போது நான் ஏன் எப்படி நடந்தேன் ஏன் அதை நான் செய்தேன் ஏன் எனக்கு அப்படி நடந்தது ஏன் தேவா ஏன் என் ஊழியம் வளரவில்லை ஏன் ஏன் எப்போது எப்போது ஜபத்தில் ஏன் எப்போது என்று கேள்வி கேட்பவர்கள் இங்கேயும் இருக்கின்றீர்களா இதோ நான் என் வாழ்க்கை என்ன செய்ய போறேன் நான் யாரு திருமணம் செய்யணும் ஒருவேளை அவரையா ஒருவேளை அவளையா ஏசவின் நாமத்தினால் நான் அவரை கேட்கிறேன் நாம் நம் பிள்ளைகளிடம் என்ன சொல்வோம் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கும் என்றால் நாம் காரில் வெளியூருக்கு செல்லும் போது நம் பிள்ளைகள் நம்மிடம் நிச்சயம் எப்படி ஒன்றை கேட்பார்கள் நம்ம எப்ப அ
எப்ப அந்த இடத்துக்கு போவோம் எப்ப போவோம் எப்ப போவோம் எப்ப அங்க சேருவோம் இன்னும் இருபத்தைந்து மணி நேரம் இருக்கிறது எப்ப அங்க போவோம் எப்ப நாம் சொல்வோம் நாம் அங்கு சேரும் போது அது நமக்கு தெரியும் தேவனும் இதே வார்த்தை தான் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறார் சும்மா இரு ஆனந்தமாய் பயணி அந்த இடத்தில் சேரும் போதே அதை அடைவோம் அனைத்தையும் நீ ஆராய்ந்து அறிந்து முடிக்கும் போது இன்னொன்றை தேவன் செய்ய துவங்குவார் ஓ மனிதனே நாளைய தினத்தை யூகிக்க முயலாதே தினம் தினம் வாழு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அன்றைய தினத்தை ஆனந்தமாக வாழ தேவையான தேவ வல்லமையை கவலையும் காரணம் ஆராய்தலும் திருடுகிறது இன்றைய தினத்தில் ஆனந்தமாக வாழ தேவன் வல்லமை தருகின்றார் அவர் சொல்கிறார் நாளைய தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதே இன்றைய தினத்திற்கே அதிக பிரச்சனைகள் இருக்கிறது சொல்லுங்கள் என் நடைகளை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்துகிறார் அடுத்த வருடத்திற்காக இருநூறு முறையாவது இதை அறிக்கை செய்வோம் அப்போதுதான் நம்புவோம் அதன் பிறகு நாம் விரும்பாத அந்த போக்குவரத்து நெரிசலில் நாம் சிக்கிக் கொண்டாலும் அல்லது மளிகைக் கடையில் நீண்ட வரிசையில் என்று அது மெதுவாக நகர்ந்தாலும் அதை வாங்கி காரில் வைத்துக் கொண்டு நாம் அவசரமாக போக வேண்டிய மற்ற காரியம் இருந்தாலும் பொறுமையை இழக்க மாட்டோம் எனக்கு அவசரம் ஏன் அவசரம் உனக்கு தெரியாதா ஏசு பேட்ஜ் அணிந்து வசன ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கேன் நான் கிறிஸ்தவன் தெரியலையா வேகமா நகருங்க நீங்கள் வாங்கிய படத்தை யாரோ கசக்கி விட்டார்கள் இப்போது அதில் ரசமே இல்லாமல் போய்விட்டதை பார்க்கிறீர்கள் அதே பழைய ருசியற்ற கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் எனக்கு அப்படி நடந்தது எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது ஏன் நடக்க கூடாது அனைவருக்குமே நடக்கிறது நீதிமொழிகள் பதினாறு இருபத்தைந்து விடுதலை அடைய துவங்கி விட்டோம் ஆனந்தமாய் இருக்கிறீர்களா சரி நீதிமொழிகள் பதினாறு இருபத்தைந்து மனுஷருக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் ஏராளம் உண்டு ஆனால் அதன் முடிவோ மரண வழிகள் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சிலவற்றிற்கான பதில்களை நாமே யுகித்துக் கொள்ள முடியும் அது நல்லதை போலவும் நமக்கு தோன்றும் ஆனால் பரிசுத்தாவிய நடத்துதல் நம் வாழ்க்கையில் இல்லாவிட்டால் அவைகளின் முடிவு பெரும் பிரச்சனையாகத்தான் அமையும் எனவே தான் தவறான கதவுகளை மூடவும் நன்மையான கதவுகளை திறக்கவும் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் ஆனால் சில சமயங்களில் தேவன் ஒரு கதவை மூடுகிறார் ஆனால் நாமோ மற்றவர்கள் நம் சந்தர்ப்பங்களை திருடி விடுகிறார்கள் என்று நினைத்து அவர்கள் மீது கோபமும் எரிச்சலும் அடைந்து சளிப்படைகிறோம் தேவனை நாம் நம்புவது இல்லை இன்னொரு வழியை திறக்க தேவன் இந்த வழியை மூடுகிறார் இந்த வாசலை தேவன் மூட நாம் அனுமதிக்காவிட்டால் புது வழியை தேவன் திறப்பது இல்லை தேவன் உங்கள் இருதயத்தில் ஒன்றை உணர்த்தியும் நீங்கள் அதை கவனிக்காவிட்டால் கூட்டில் இருந்து உங்களை வெளியே தள்ளிவிடுவார் சுமார் இருபது ஆண்டிற்கு முன் வேலையை விட்டுவிட்டு ஊழியத்திற்கு என்று என்னை ஆயத்தமாகும்படி சொன்னார் அப்போது நான் நன்றாய் சம்பாதித்தேன் அதிலேயே திருப்தியாக நான் வாழ்ந்தேன் எனக்கும் தேவிற்கும் திருமணமானது மூன்று குழந்தைகள் அப்போது எங்களுக்கு இருந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் போதிய பணம் இருப்பதை நான் விரும்பினேன் நான் ஒரு கிறிஸ்தவள் கவனியங்கள் ஆனால் நான் நம்பவில்லை வங்கியில் பணம் இருக்க விரும்பினேன் வேலையை விடும்படி தேவன் உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார் நீங்களும் இப்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் தேவன் எனக்கு தெளிவாக உணர்த்தினார் வேலையை விட்டுவிட்டு ஊழியத்திற்கு ஆயத்தமாகும்படி ஏனென்றால் எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது மிகவும் பிஸியாக இருந்தேன் தேவனுக்கு அடுத்த காரியங்களை கவனிப்பதற்கு எனக்கு கொஞ்சமும் சமயம் இல்லை நான் முற்றிலும் கீழ்ப்படியவில்லை பாதி கீழ்ப்படைந்தேன் எனவே பகுதி நேர வேலை செய்தேன் பகுதி நேர வேலை செய்ய தேவன் சொல்லவில்லை பல சமயங்களில் தேவன் செய்ய சொல்வதை நாம் செய்யாமல் சில தியாகங்களை செய்து அதை தேவன் 
ஏற்றுக்கொள்வார் என்றும் நினைக்கிறோம் பலியை விட கீழ்ப்படிதலையே விரும்புகின்றேன் என்கிறார் தேவன் என் வருமானத்தில் பாதியை தியாகம் செய்தேன் ஆசீர்வதிப்பார் என்றும் எதிர்பார்த்தேன் என்ன நடந்தது தெரியுமா பகுதி நேர வேலை செய்தேன் தேவனோ வேறு எண்ணம் கொண்டிருந்தார் பிறகு வேலையில் இருந்து துரத்தப்பட்டேன் வேலையில் இருந்து துரத்திவிடும்படி நடந்து கொள்பவள் அல்ல நான் நன்றாக வேலை செய்வேன் தலைமை பதவியில் இருப்பேன் ஆனால் நிறுத்தப்பட்டேன் ஒன்று தெரியுமா என் மூளை இப்படியாக சொன்னது என்ன தெரியுமா நான் செய்வதை தேவன் விரும்பவில்லையோ என் மின்சாரம் தாக்கி இதே போல சிலர் இருக்கிறீர்கள் அதாவது தேவன் என்னோடு பேசும்படி முயற்சி செய்து கொண்டு இருந்துள்ளார் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஆனந்தமா இருக்கின்றோம் நாம் சொல்கிறோம் ஆண்டவரே என்னோடு பேசும் வழி நடத்தும் இயேசுவே என்னை வழி நடத்தும் பிறகு அவர் நம்மில் கிரியை செய்யும் போது இது என்ன என்று நாம் கேட்கிறோம் தேவனே நான் மாற வேண்டும் எனக்கு மாற்றம் வேண்டும் தேவா இந்த பழைய வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கவில்லை ஆண்டவரே நீர் இதை மாற்றாவிட்டால் நான் மறித்து விடுவேன் எனவே தேவனும் ஒன்றை மாற்ற முயலுகிறார் உடனே அஞ்சி விடுகிறோம் ஐயோ என்ன நடக்குது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எல்லாமே நிலையற்றதா தோணுது என் நண்பர்கள் பெரியறாங்க வேலையும் பறி போயிடுச்சு ஒண்ணுமே புரியல அந்த நண்பர்கள் தான் உன்னை அழித்திருக்கலாம் அந்த வேலை தான் உன்னை அடிமையாக்கி வைத்திருக்கலாம் நீங்கள் தைரியமாக இப்படி ஜபம் செய்யுங்கள் என்கிறேன் இயேசுவே யாருக்கும் திறக்க இயலாத வழியை திறவும் யாரும் பூட்ட இயலாத வழியை நீர் பூட்டும் தொடர்ந்து இப்படி நீங்கள் ஜபிப்பீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் தயாராக இருங்கள் தேவன் மகத்தான மாற்றங்களை உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறார் இப்போதே சொல்வோம் யாரும் திறக்காத கதவை நீர் திறவும் இயேசுவே யாரும் மூடாத கதவை நீர் மூடிவிடும் காரியங்கள் சம்பவிக்கும் போது உங்களை சூழ உள்ளவர்கள் மீது நீங்கள் கோபப்பட வேண்டாம் ஓ இயேசுவி எத்தனை பேருக்கு இந்த கருத்து புரிகிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போது சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கும் காரியங்கள் புரிகிறதா எத்தனை பேர் நினைக்கிறீர்களா தேவசித்த நிறைவேற ஜெபிச்ச அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை மாற்றும் என்று நாம் ஜெபிக்கின்றோம் நான் உண்மை போல ஆக வேண்டும் இயேசுவே என்னை மாற்றுமே பிறகு தேவன் நம்மை கண்டித்து உணர்த்தி நம்மோடு இடைபடும் போது மன அழுத்தம் தான் அடைகின்றோம் குழப்பமும் பரிதவிப்பும் நீதிமொழிகள் இருபது இருபத்தி நான்கு கருத்துணர்ந்துதான் நான் இதை போதிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் யாரையாவது அறைய வேண்டும் போல இருக்கிறேன் சொன்னேனா இல்லையா நான்கு பிரசங்கி அவருடன் வெளியே சென்ற போது அவர்களிடமும் என் கணவர் மற்றும் பிள்ளைகளிடமும் நான் சொன்னேன் எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் காலையில் எழுந்த போதே யாரையாவது தலை மீது அடிக்க வேண்டும் போல எனக்கு தோன்றுகிறது என் உடல் சுரப்பிகள் அனைத்தும் படுக்கையிலேயே இருந்து கொண்டது என்று தோன்றுகிறது நீங்கள் இப்படி இருந்ததுண்டா அப்போது எனக்கு தோன்றும் என்னை தனியாக இருக்க விடுங்கள் அப்படி இருக்கும்போது அதை வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டு ஜபம் செய்துவிட்டு ஒரு ஜோக்கையை அடித்துவிட்டு அதை கண்டுகொள்ளாமல் சென்று விடுவது நல்லது அன்றைக்கு என்னை பரிகாசம் செய்தார்கள் நான் அதை கண்டு சிரித்தேன் வட்டமாக நடந்து வந்தார்கள் கவனமாயிருங்கள் ஜாய் சரிந்து விடுவார்கள் மோசமான நம்முடைய பிரச்சனைகளை குறித்து கவலைப்படாமல் அதை ஒரு வேடிக்கையாக எடுத்து சிரித்து விட்டுவிட வேண்டும் பதினைந்து வருடத்திற்கு முன் நான் என்ன செய்திருப்பேன் தெரியுமா இன்று ஏன் எனக்கு எப்படி இருக்கிறது வியக்கிறேன் இதுதான் மன்றாடலா அல்லது தேவன் என்னோடு இடைபடுகிறாரா நான் பாவத்தில் இருக்கலாம் என்ன தவறு தெரியவில்லை ஒருவேளை நான் அதற்ற வேண்டிய பொல்லாத ஆவிகளும் இந்த பட்டணத்தில் இருக்கலாம் இது என்னதென்றே எனக்கு புரியவே இல்லை ஆனால் பாரமானது யாரையாகிலும் அறைய வேண்டும் என்று தோன்றியது அது ஏன் என்றே தெரியாது 
ஆனால் ஹலல் ஞான அதை மேற்கொண்டேன் யாரையும் அறையவில்லை இப்போது பிரசங்கமும் செய்கின்றேன் நீங்கள் விரும்பாத காரியங்கள் சம்பவித்தாலும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் வாழ்வில் அனைத்திற்கான காரணத்தை அறிய முயல வேண்டாம் நீங்கள் உணர்ச்சி வசம் மற்றும் சகல உணர்வுகளுக்குமான காரணங்களை அறிய வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டாம் எனக்கு ஏன் அப்படி தோன்றிய தெரியுமா ஏன் அதை செய்தேன் ஏன் இதை செய்தேன் ஏன் தேவன் அதை செய்தார் புதிய சுபாவம் உண்டாகட்டும் உங்களுக்கு பரவாயில்லை கவலை இல்லை பரவாயில்லை பரவாயில்லை கவலை இல்லை பரவாயில்லை பரவாயில்லை நீதிமொழிகள் இருபது இருபத்தி நான்கு நடைகளை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்துகின்றார் தெய்வ வழிகள் மனிதனுக்கு எப்படி புரியும் யோசனையிலும் அறிவிலும் திட்டமிடுவதிலும் நமக்கென்று முன் குறித்து வைத்தவர்களிலும் நம்மை பார்க்கிலும் மிகவும் உயர்ந்தவராக தேவன் இருக்கின்றார் கர்த்தர் நம் நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறார் அவரது அறிவும் திட்டமும் நம் ஞானத்திற்கு மிகவும் அப்பாற்பட்டதாயிருக்க நம்மால் அவரது வழிகளை புரிந்து கொள்ள முடியுமோ நாம் நம் வாழ்க்கையில் சிலவற்றை அனுபவித்து அதை கடந்த அக்கறையை நாம் அடைந்த பிறகு அதை திரும்பி பார்த்து நாம் சொல்வோம் ஓஹோ நன்றாக எனக்கு புரிந்துவிட்டது இக்கறையில் இருக்கும்போது அதை ஏன் புரிய வைப்பதில்லை நாம் தேவனை மட்டுமே சார்ந்து கொண்டு அவர் சொல்வதை மட்டுமே செய்யக்கூடியவர்களாக ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியை அடைவதற்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டு சுயத்திற்கு செத்து சிறு பிள்ளையைப் போல தேவனை நம்புகிறவர்களாக மாற்றப்படுவதற்காகவே அக்கறையை சேர்ந்த பின்பே தேவன் நமக்கதை புரிய வைக்கின்றார் புரிந்து கொண்டீர்களா எத்தனை முறை நாம் சொல்கிறோம் இப்போது எனக்கு தெரிகின்றவை அப்போதே தெரிந்திருந்தால் இதனால்தான் என் மகள் சாண்ட்ரா என்னுடைய ஆலோசனையை கேட்க விரும்பவே மாட்டாள் எல்லாம் தெரியும் என்று சிறுவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் நினைப்பார்கள் தெரியுமா கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா உங்கள் பிள்ளைக்கு பதினெட்டு வயதாகிறது என்றால் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைத்து நாம் ஆலோசனையை கேட்காதிருப்பது சற்று வேடிக்கையாகத்தான் இருக்கும் இது சற்று வேடிக்கையானது தான் ஏனென்றால் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்பது உனக்கு தெரியாத வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியாமல் தான் இருந்தாய் இப்போது உனக்கு தாழ்மை வந்திருப்பதனால் அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்வதற்கான முதல் அடியை நீ எடுத்து வைத்திருக்கிறாய் கர்த்தருக்கு பயந்து பக்தியோடு நடுங்குவதே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்கிறது வேதம் நான் ஆலோசனை சொல்வதை அவள் விரும்புவதில்லை ஏதாவது ஒரு யோசனை சொன்னால் நான் தீர்மானிச்சுக்கிறேன் உங்க யோசனை வேணாம் எனக்கு வாழ தெரியும் ஓ அப்படி சொல்ல வேண்டாம் இப்போது மாறிவிட்டாள் எப்போதுமே என்னுடைய யோசனையை கேட்கிறாள் தொலைபேசியில் கேட்பாள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன உங்கள் ஆலோசனைகளை நான் இப்போ கேட்க நினைக்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்கா நேற்று யாரும் சொன்னாங்களா ஆமாம் சாண்டி உனக்கு வயதாகும் போது உன் தாய்க்கு இன்னும் அதிகமாக தெரிகிறது ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா வயதாகும் போது பெற்றோருக்கு அதிக ஞானம் உண்டு இளம் வயதில் பிறருக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று நினைக்கிறோம் உலகிலேயே அடிமுட்டாள்தனம் இதுதான் இருபது அல்லது அறுபது வயதாக இருந்தாலும் நமக்கு அனைத்தும் தெரியும் என்று நினைப்பது மதியீனம் ஏனென்றால் அனைத்தும் தெரிந்தவர்கள் ஒருவர் கூட இல்லையே மற்றவர்களுடைய ஆலோசனை தேவைப்படாதவர்கள் யாருமே கிடையாது மற்றவரது அறிவுறுத்தல்கள் தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஒருவரும் கிடையாது முழு இருதயத்தோடும் ஆத்மாவோடும் தெய்வனை சார்ந்து கொள்ள தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஒருவருமே கிடையாது ஆமேன் காரணங்களை ஆராய்வது என் வாழ்வை குலைத்து போட்டது மானபங்கம் நிறைந்த சூழ்நிலையில் நான் வளர்ந்ததால் இது நிச்சயமாகவே சீரழித்தது பராமரிக்கப்படவில்லை பயந்து என்னை நானே பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற மனநிலையை அடைந்தேன் ஏன் என்று தெரியும் ஏற்கனவே பல துன்ப அதிர்ச்சிகளை சந்தித்துள்ளேன் எனவே அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆவலாயிருப்பேன் 
ஆமே யாரையும் சார்ந்து வாழ வேண்டாம் என்று விரும்பினேன் என்னை பராமரித்துக் கொள்ள விரும்பினேன் ஏனென்றால் பிறரை சார்ந்து வாழ்ந்தால் மனவேதனையை மிஞ்சும் என்பதை அறிவேன் யாரையும் நம்ப விருப்பம் இல்லை ஏனென்றால் அப்படி நம்பும் போதெல்லாம் ஏமாற்றும் வேதனையும் தான் கிடைக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் ஆக காரணங்களை ஆராய்ந்து அறிவதை நிறுத்து என்று தேவன் எனக்கு சொன்னபோது உண்மையாகவே எப்போதும் போராடி போராடி மகா விரக்தியையே அடைந்தேன் மறுபிறப்பு அடைந்தவள் தான் ஆவியில் நிறைந்தவள் புத்தகம் உண்டு டேப் உண்டு கருத்தரங்கு சென்றேன் அனைத்தையும் செய்து பார்த்தேன் என் துக்கம் மாறவே இல்லை நான் சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு இருக்க வேண்டிய மிக முக்கிய கனி சந்தோஷமும் சமாதானமும் தான் சொன்னதை கவனித்தீர்களா கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான கனி சந்தோஷமும் சமாதானமும் தான் நாம் நாட வேண்டிய அடிப்படையான கனிகள் இவ்விரண்டும் தான் மற்றவைகளால் அதிக பலன் இல்லை ஒரு நாள் நான் பிரசங்கியை வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அதில் ஒரு காரியத்தை சாலம் ஓன் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறார் நீ ஆனந்தமாய் வாழாவிட்டால் மற்ற அனைத்தும் கூட வீழ்ந்தான் நீ ஆனந்தமாய் வாழாவிட்டால் மற்ற அனைத்தும் பயனற்றது வாழ்க்கையில் அர்த்தமே இல்லை பல வருடங்கள் என்னுடைய ஊழியம் வளர்ந்து கொண்டு இருந்த போதும் கூட நான் ஆனந்தமே இல்லாமல் தான் வாழ்ந்தேன் ஏனென்றால் அனைத்தையும் நானே கையாளவும் காரணங்களை யூகித்து செயல்படவும் முயற்சி செய்து எப்போதும் கவலைப்பட்டு கொண்டும் இருந்தேன் ஆக அதன் நோக்கம் என்ன நீ கேட்டதை எல்லாம் தேவன் கொடுத்தும் நீ ஆனந்தமை அதை அனுபவிக்காமல் போய்விட்டால் பிள்ளைகளில் ஆனந்தமடையாவிட்டால் பிள்ளைகள் உனக்கு இருப்பது எதற்கு நீ ஆனந்தமடையாத கணவர் உனக்கு வேண்டியது ஏன் நீ ஆனந்தமடையாத மனைவி உனக்கு வேண்டியது ஏன் நீ ஆனந்தமடையாத பெரிய வீடு உனக்கு வேண்டியது ஏன் எப்போது பார்த்தாலும் அதை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள முயன்று கோபமும் எரிச்சலும் அடைவாய் என்றால் அப்படிப்பட்ட வீடு நமக்கு இருக்க வேண்டுமா ஏதோ ஒன்றில் பங்காளராய் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் அனைவருமே விரும்புகிறோம் எவ்விதத்திலாவது சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி தேவன் நம் அனைவரையுமே அழைத்திருக்கின்றார் தெய்வ வார்த்தை சொல்கிறது உலகமெங்கும் சென்ற சகல சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்று நான் போக வேண்டியவள் என்று நான் சொல்வேன் என்னை அனுப்பும்படி தேவன் உங்களை அழைக்கலாம் தேவன் என்னை அனுப்புகிறார் உடல் ரீதியாக நான் செல்கிறேன் ஆனால் உங்கள் ஜபம் மற்றும் பண உதவி அவசியம் ஜாய்ஸ்மேர் ஊழியத்தில் பங்காளராக நீங்கள் மாறும்படி நான் உங்களை பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாங்கள் படும் ஊழிய பிரயாசங்களுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்கும் தேவ பலன் உங்களுக்கும் நிச்சயமாக உண்டாகும் நீங்கள் பங்காளராக மாற தேவன் உங்களை ஏவினால் தாமதிக்க வேண்டாம் தொலைபேசி மூலமோ இணையதளம் மூலமாகவோ பங்காளராக மாறுங்கள் ஏற்கனவே பங்காளராய் இருப்பவர்களுக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் தொடர்ந்து பங்காளராயிருங்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு தேவை